Hello everybody, so welcome back here to You Talk TV. And well, today we have, que tenemos hoy, tenemos otro episodio de Desmontando los mitos del inglés. Tenemos uno que nos gusta mucho, nos entra mucho por los ojos y también por las orejas, ¿no? Lo que es aprender inglés sin esfuerzo. ¿Se puede? Vamos a ver. Well, 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 so welcome back here to You Talk TV. And first of all, my Instagram. Aquí lo tenéis, me podéis seguir y así estaréis al tanto de noticias, vídeos y cosillas que voy poniendo, ¿ok? Ahí lo tenéis, ya sabéis. A seguirme. Comencemos con este mito que os decía: aprender inglés sin esfuerzo. What do you think? ¿Qué queréis? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Es real lo que nos dicen? Mm, my opinion, mi opinión, nuestra opinión, es que no. Ok, nos dicen siempre que se puede aprender con mil palabras, divirtiéndote, eh, con canciones, que si te echas una novia extranjera o si vas a extranjero o cosas de estas y que no cuesta, que lo venden como si fuera una cosa súper fácil, que se hace como, bueno, como las dietas milagrosas, como estas cosas, ¿no? Ay, ¿qué ocurre? Que no es tan sencillo, no es tan sencillo. Ahora os unas cosas, unas pautas para, para conseguir algo parecido, pero no es tal como se vende y como nos lo quieren vender. Si fuera así, pensadlo... Todo el mundo sabría inglés, ¿no? Todo el mundo sabría inglés. Sería súper fácil aprender um, y nosotros ni estaríamos aquí haciendo estos vídeos ni tú estarías ahí viendo este vídeo, ¿no? Porque ya sabrías inglés. Si fuera tan fácil como dicen, ¿no? Um, aprender en inglés en mil palabras. Que si consigues las, el, las palabras, el 20% de las palabras es importante y ese 20% realmente solo su, se usan unas cuantas. Bien, vale, aprendes vocabulario. Pero ¿qué ocurre? Que uh, el problema del inglés es que el vocabulario es cuestión de memorizar. La gramática mmm, es mucho, mucho más sencilla que, eh, que la del español. Pero ¿qué ocurre? Que luego hay que ponerlo todo en funcionamiento, hay que conjugarlo todo y hay que combinarlo todo. Y eso es lo realmente complicado del inglés. Con lo cual, um, métodos de tipo no sirve. Eh, aprender inglés también eh, mientras duermes. Que dicen, si te pones eh, la radio en inglés eh, mientras, y te echas a dormir, o con este método te enterarás sin, <risa> aprenderás sin enterarte. <risa> Tampoco creo en eso. Yo, de hecho, cuando yo estudiaba, uh, me dejaba la radio puesta y que se apagara en inglés a las 6 horas. Pero yo luego no, no me enteraba de lo que me han dicho, la verdad. <risa> Así que yo creo que eso tampoco sirve. Ir al extranjero. Hicimos un vídeo en la vida anterior era sobre eso. El vídeo anterior era sobre eso y, como decíamos, es un súper buen escenario, es un clima perfecto para aprender, pero hay que trabajar también duro. Con lo cual, lo que decimos, todo esto que decimos, aprende divirtiéndote, inglés y mil palabras, aprende con canciones que también yo siempre, siempre he escuchado rock americano y, y británico, y luego realmente yo cantaba las canciones, me, me las, las, las tarareaba, pero no sabía lo que decían. Con lo cual, si no estudias bien lo que, lo que dicen y, lo, y la letra, es complicado que aprendas. Entonces, todas estas cosas, ir a extranjero, eh, canciones, si quieres la, ponerte la radio mientras duermes, o el inglés en mil palabras, etcétera, de estas cosas, eh, son armas muy buenas, combinadas todas juntas. Pero lo que nos venden de aprender como si fuera a pasear por el campo o mientras o como si fuera a jugar a un videojuego, que es súper divertido, <ríe> yo creo que no es el caso. ¿Qué ocurre? Que siempre hace falta un esfuerzo. Es algo que cuesta, no es algo natural para nosotros, es aprender una lengua que es diferente a la nuestra, con lo cual es cambiar el chip, es algo que hemos estado haciendo, que no hemos hecho durante prácticamente todos los años de nuestra vida, cuando aprendimos castellano lo aprendimos de niños y prácticamente sin enterarnos, no porque no nos costara esfuerzo, que sí que estoy seguro que nos costaba, lo que pasa es que ahora mismo no nos acordamos. Y un niño hay que tener en cuenta que el proceso de aprendizaje ya es de 0 a, no sé, 3 años, como empiezan a hablar, lo desconozco exactamente, no lo conozco con exactitud, pero es algo que hay que tener en cuenta que están inmersos en el lenguaje totalmente y es su época de aprendizaje, de absorción de conocimientos. Y también, yo creo que también eh, les genera un esfuerzo, porque yo, yo hablo, veo a mi sobrino a veces que quiere decir algo, no lo entendemos y hasta se cabrea y grita. Entonces también requiere un esfuerzo, lo que pasa que a veces pues no nos acordamos, ¿no? Por lo tanto, aprende en inglés. ¿Requiere esfuerzo? ¿Sí o no? Siento decirlo, pero sí, requiere esfuerzo. Pero bueno, aquí viene la parte buena. Lo bueno que es esfuerzo mediante motivación, y determinadas pautas, podemos conseguir 
que se convierta en algo atractivo y, y que se convierta en un reto para nosotros, con lo cual que nos motive y queramos hacerlo. Siempre va a ser eh, un esfuerzo, siempre va a ser un esfuerzo, pero ya os digo, a través de la motivación y sobre todo la motivación, hacemos que ese esfuerzo pues lo hagamos casi sin darnos cuenta. Es como a veces, pues como por ejemplo, eh, yo siempre pongo el ejemplo no de una maratón, pues haces una maratón ¿Y por qué hace la gente una maratón? ¿Por qué se, se, se pega entrenando meses bajo la lluvia, el frío, haciendo tiradas de 30 kilómetros, dos horas, tres horas ahí corriendo? ¿Por qué? Es un esfuerzo. Pero porque ahí sobre todo la motivación de conseguir una meta, de alcanzar un objetivo personal, etcétera, les puede y es mucho mayor que lo que sería lo, lo, lo negativo de hacer eso, ¿no? Las, las, los contras de hacer, de, de hacer ese esfuerzo. Por lo tanto, mediante la motivación superan ese esfuerzo y, y consiguen que sea su hobby. Entonces tenemos que conseguir eso con el inglés. Mediante una buena motivación conseguimos, y tenemos ahí el caso de mucha gente que dicen que, jolín, es que el inglés es un hobby para mí. Con lo cual, y lo mismo era para mí, que era, y es para mí que yo ahora pues leo todo en inglés, veo películas en inglés, y aparte de mi trabajo es un hobby, ¿no? <risa> Entonces... ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo conseguimos hacer? Convertir algo que, que conlleva un esfuerzo y un, y un duro esfuerzo, convertirlo en algo motivante y que sea nuestro, uno de nuestros hobbies. Pues bueno, lo primero, conseguir un método que sea motivante y un buen profesor que te motive. Y sobre todo hablando del método, lo más importante, lo más importante es que consigas ver resultados del primer momento, ver que avanzas y sobre todo lo principal, ver que le ves el uso práctico al inglés. El inglés real que decimos. Ver que luego pues estás aprendiendo algo que luego vas a poder utilizar para desenvolverte en el extranjero, para ver una película, para hablar con tu primo americano, lo que sea. ¿no? Pero así le ves un uso útil. Entonces, sobre todo se basa finalmente en lo que decimos, lo que vendemos aquí en YouTube, que es aprender inglés real. Dejarnos de tanta teoría, de tanto reinar huecos, de que si las diferencias entre must y should, que si que es todas estas cosas y aprende de bonita cosas, entonces vamos a la práctica, vayamos a la práctica y así lo que conseguimos es interiorizar el uso real y aprender el uso real del inglés, que luego vemos que le vamos a sacar partido. Y lo bueno es que con nuestro método pues conseguimos ver resultados desde el primer minuto. Y lo bueno también es que lo aplicamos todo, aprendemos mmm, consiguiendo la vez. Pues, ¿qué conseguimos? Una buena pronunciación, una buena unión de palabras, que es muy importante, y una buena entonación. ¿Qué pasa? Pues que eso, sobre todo, pues que consigues aprender inglés real y encima te ves que dices, ostras, pues no pronuncio tan mal, no pronuncio tan mal, ¿no? Que yo pensaba que pronunciaba mal y mira, ahora me escucho y parece que es uno mejor. No, entonces, el hecho de oírte pronunciar mejor te motiva muchísimo porque uno de los factores yo creo que hacen que el inglés nos cueste mucho esfuerzo es que somos muy pesimistas a la hora de aprender inglés y creemos que no lo vamos a conseguir. Volviendo a la maratón, si sí, yo me propongo entrenar una maratón y pienso y estoy seguro que no lo voy a conseguir o prácticamente no lo creo, pues ¿cómo voy a entrenar? Es imposible, ¿no? Pues lo mismo con el inglés. Nos han inundado la cabeza de un pesimismo tan grande que ya empezamos a aprender inglés y creemos que no vamos a poder, que no vamos a aprender. Pero si vemos resultados del primer momento, si vemos que pronunciamos bien, que, que sonamos pues, prácticamente como un nativo, entonces pues, nos motiva muchísimo, muchísimo más. Eso es lo que quería decir, resumiendo, prácticamente es que el inglés sí que requiere esfuerzo, mucho esfuerzo, es muy difícil lo que os decía, si no cualquiera y todo el mundo aprendería inglés, sabría inglés y como veis es un problema que todo el mundo tenemos. Pero lo bueno es que mediante una buena motivación pues conseguimos que ese esfuerzo lo canalicemos hacia, a, hacia un reto que vemos que se puede conseguir y se convierta en un hobby prácticamente, ¿ok? Y realmente es que eso nos pasaba con muchos alumnos que decían, wow, mira, llevo todo el día trabajando, pero vengo aquí a clase porque es que me, paso, me lo paso tan bien y, y veo que me gusta tanto que es que no me la quiero perder. Y son testimonios verídicos de alumnos que hemos tenido que nos lo han dicho realmente es... Es por eso, es lo que, es que, lo realmente, es lo que realmente funciona. <risa> ¿Okay? Si queréis aplicar estas cosas que os digo, si queréis probar cómo convertir un esfuerzo en algo que te motive y que te guste, pues por, podéis probar nuestro método, donde probarlo, en youtalkonline.com. Allí pues, encontraréis tanto nuestro curso premium, YouTalk TV Plus, con vídeos con Fran y conmigo explicando nuestros métodos de gramática, eh, vocabulario, frases, todo con estos trucos de cómo aprendimos inglés. Éramos adultos, no sabíamos, 
yo iba al instituto, era un desastre eh, con el inglés, lo odiaba, y ahora estoy haciendo estos vídeos, así que si nosotros pudimos, tú también puedes. Que además encontraréis allí también nuestros libros en PDF, clases con nuestros profesores online, con Fran y conmigo también tenéis clases, las podéis adquirir para hacer clases presen eh, no presenciales en videoconferencia, clases particulares y, y ya está. Y también simplemente recordaros que aquí en la descripción del vídeo pues podéis encontrar nuestro eh, descargable de Facer Verbs, totalmente gratuito, a cambio simplemente de vuestro email y también el acceso a nuestro grupo privado de Facebook. Okay, thank you very much, and well, I'll see you next video here on YouTube TV. Bye.